Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So in this video we will demo about problem based task for subject DFN part 0263 Programming Essential in Python uh, and our lecturer is Madam Fatima binti Rahmat Okay next So for our group member Muhammad Daifullah 1127 Muhammad Firdaus 1143 Nurul Anisha Fika 1114 Okay, next. Uh, untuk objektif, uh, first create a program for user can insert, update, delete and display format SQL database for food ordering system. Number two, identify the job scope for each member. Three, explain the entire code based on package. Four, show result of the system output. Five, Demo the system output and the last one is explain the work relation, work ethics and integrity. Okay, next. For job scope, uh, for Muhammad Dafullah, uh, for programming, write, test and debugging the code. Uh, Muhammad Firdaus for documentation, project report and print screen for system output. And for program analysis test the entire program and find bug and Ruani Shafika for team supervisors schedule task for teammate and supervise the entire project flow program analysis test the entire program and find bug and last slide presentation design slide presentation for project okay next so first um, for main okay uh, kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5 uh, package So from package out Import kepada connect db function From insert package Import kepada insert function From update package Import to update function uh, From delete package Import to delete function And the last one is From display package Import to display function Okay, kat sini ada if the system not error, program will loop the system. So, ada while true and then connect DB. So, dia call function connect DB and then import, ho import host, user, password for MySQL authentication and access to MySQL. So, nanti saya akan terangkan untuk uh, ini sebab uh, connect DB function untuk package out. Okay, so next uh, food or system. So, ini inilah kita orang punya uh, menu. So, dalam menu ni ada five option. So, first insert, second update, third delete, fourth display and fifth is exit. Okay, so option equal to input and then input the option number. So, user akan masukkan uh, number uh, antara satu sampai lima. Okay, so untuk accept. So, if uh, detect any valid input system, we let user know and input again. So, kalau user masukkan nombor selain daripada 1, 2, 3, 4 dan 5. So, dia akan keluar invalid input. Try again and then uh, sistem akan suruh user untuk input balik antara nombor 1 sampai 5. Okay, next. Okay, so first for insert data. So, if uh, user insertkan nombor 1, so dia akan call function insert. Okay. So, and then the second one is uh, update data. So, if user masukkan uh, input 2, so dia akan call function update and then delete the row of data. So, if user masukkan input kan nombor 3, uh, dia akan show display input in which table you want to delete data. So, user akan masukkan data, uh, table mana yang dia nak delete and then in attribute where the attribute is and then for parameter where the data is. So, um, user can choose their attribute and where the data is to the, the row of data. Of data. Okay, so where ni ialah my SQL punya command. So, dia akan filterkan attribute dengan parameter. So, contohnya kalau user masukkan attribute uh, order ID and then the parameter is uh, 100. So, dia akan pergi kepada delete and then um, dia akan uh, runkan coding yang supaya dia delete the, the data 
Okay. And then for the option for if user masukkan the home part, so they can call function display. And then the last one is uh, if user masukkan uh, input kan nombor lima, dia akan call function untuk exit. Okay, next. Okay, so from uh, package out, okay, uh, for the first line is import my sql.connector. So, kat sini uh, untuk kita connectkan uh, my sql dengan uh, python. Okay, so df connect db, uh, kita create satu function yang nama dia connect db. Okay, so after that, uh, itu adalah kita punya um, untuk kita connectkan dengan MySQL. So, ada host, user, password and database. So, database uh, kita orang ialah FOS, DB, stand for Food Array System. Okay, so kita dah uh, siap create uh, kita orang punya the database. And then connect DB is a function to user connect to MySQL and connect database uh, name uh, which is FOS DB. Okay, next. Saya serahkan kepada Daifullah. Okay, <coughs> okay. Uh, untuk saya, saya akan terangkan package untuk insert. Okay, so uh, kalau tengok dekat line pertama ada uh, from MySQL connect connector import error. So, yang ni adalah uh, uh, function yang dalam uh, MySQL connector punya uh, modules. Uh, so, dia boleh detect any error uh, untuk MySQL. Then, from out, out ni stand of uh, authentication. Then, dari package out tu, kita import uh, connect DB punya function. Okay, so uh, so dalam insert punya package, kita create uh, function, satu function, nama dia insert ya kita uh, kita create satu function nama dia insert then after that uh, pergi ke line 8 uh, ada my db equal to connect db so yang ni adalah satu function yang kita nak connect to my sql and our database lah lepas tu my cursor uh, equal to uh, uh, my db dot uh, cursor cursor ni macam uh, kita nak create satu uh, objek lah untuk kita punya untuk dia boleh detect kita punya uh, database Okay then um, Seterusnya uh, Dia user User allow to insert the database you want So uh, untuk insert ni Dia akan require Require uh, user untuk masukkan uh, Apa table yang dia nak Then uh, SQL equal to insert into plus SQL uh, Yang ni adalah uh, Apa command, command untuk kita nak buat insert dalam MySQL So kita run guna Python Then kat sini uh, as you can see uh, Kita akan insert Data-data uh, untuk Attribute-attribute yang kita dah disediakan Contoh order ID uh, Dengan custom ID, order date And total amount, then order status Then the process by Okay so next <coughs> Okay so uh, Untuk seterusnya Okay uh, yang untuk line 23 hingga 29 kita require uh, user untuk masukkan data-data uh, based on attributes then line 32 adalah uh, apa VAL VAS stand of uh, value so value apa yang user nak masuk kita storekan dalam uh, MySQL punya uh, insert command so kat result uh, kat, uh, kat line 37 uh, kita combine kan Uh, SQL uh, That was previous Previous slide Okay uh, As you can see kat sini uh, Line 15 ada SQL Lepas tu next Dekat uh, Dekat line 37 ni ada uh, SQL plus uh, VAL So dia akan combine kan uh, Command yang SQL tadi Dengan command yang val ni uh, Jadi satu complete command Untuk kita buat uh, insert Okay, so kat bawah ni uh, di, uh, kita nak execute uh, the command. So um, kita uh, kita guna try untuk if the if the system detect error such as the wrong data type, wrong table or invalid input, uh, the system will let the user know. Then uh, it will be input again. Then um, uh, kalau tak ada salah apa apa, dia akan pergi ke else. Then dia akan committing the current transaction. Then they print the result. So, um, 
untuk update sama juga uh, line pertama uh, kita import my SQL connector import error then from authentication kita import function uh, connectdb lepas tu untuk uh, update function ni kita uh, kita create nama untuk package ni kita create satu function name update lepas tu uh, macam biasa kita nak connect to my SQL database so kita guna uh, connectdb lepas tu uh, kita require user to input the table name uh, actually uh, based on I uh, kalau kita kita suruh user masukkan uh, table name apa yang dia nak ubah data attributes apa dengan where and set where and set ni uh, command to uh, my SQL so kita kita filter lah apa uh, apa attributes apa dengan data apa yang kita nak ubah ok so kat bawah ni SQL equal to update ni uh, kita uh, ni adalah command complete untuk uh, kita nak uh, kita nak update data so dia akan based on uh, user input ok so bawah adalah start to execute the update ok kalau kita guna try and accept kalau user uh, salah masuk the uh, the system will detect any error uh, for my SQL then kalau tak ada apa-apa dia akan pergi ke else then dia akan committing the current transaction then last dia akan print the result if all true so next so yang ni saya akan serah pada uh, format free dos ok so next is delete package ok so from mysql.connector package import error function from authentication package import connectdb function ok so delete function is a function allow user delete the error, the error of data based on the condition user input so delete function ialah function yang menggunakan user untuk delete the raw of data berdasarkan uh, keadaan yang user masukkan input ok so not inspection by string format so define delete function ok so uh, parameter table and where so based on uh, main user input dalam main package Okay, so next is connect to my SQL and database. So my DB go to connect DB function. My cursor go to my DB dot cursor function. Okay, so next is command delete for my SQL. So SQL SQL delete from percent s percent table. Okay, so for the where which the main dot by parameter. Okay, so uh, where ialah command untuk filter dalam MySQL from package main dot by. Okay, so filter attributes and data yang kita nak untuk delete. Okay, so next. Okay, kita start execute the deletes. Uh, if system detect any error such as such as invalid table attribute or error related with my SQL, okay, the system will let user know. So if system detect other error such as uh, invalid table, maksudnya the invalid number table ataupun attribute tu salah nama on other error yang berkaitan dengan my SQL, dia akan print something when error. Okay, so otherwise kalau you ask apa user masukkan uh, nama yang betul atau tak ada error from related with my SQL dia akan commit the current transaction and dia akan uh, print the result records delay in maksudnya record tu telah di delay oleh sistem okay so for display package uh, from my SQL connector package import error function from authentication package import connect db function from tabulate uh, package import tabulate function so tabulate ni saya akan terangkan nanti ok so display function ialah function untuk user display keseluruhan data berdasarkan table yang dipilih so saya akan define display function connect to my sql and database so saya akan connect to my sql and database ok so user allow to choosing the table that you want to display the entire dis entire data so sistem akan tanya table yang mana dia akan uh, untuk user display which table you want to display the data 
So user uh, the system akan suruh user masukkan nama table before dia display data. Okay, next is execute your query. Uh, select from table equal to SQL. So result equal SQL plus table. Okay, so execute to display the entire data in the chosen table. So the execute display berdasarkan uh, keseluruhan data berdasarkan table yang dipilih. So sekiranya sistem detect ada error berkaitan dengan MySQL, the system will let us let user know. So use, uh, sistem akan beritahu user. Sekiranya ada terdapat any error, dia akan print something when error. Okay, so next is fetch all the matching errors. If system detect any error related with MySQL, the system will let will let user know. They can print something went wrong. Okay, so as uh, sekiranya user terap, tidak ada error, so they can print the uh, the entire the entire data. Okay, they can show the entire database on the attribute. Okay, so tabulate function ialah function untuk display database data with the frame. So, they can print uh, the database, database data dalam bentuk frame. So, they can print uh, attributes from, uh, seperti order ID, customer ID, date, total amount, order status, process file. Okay, so next is the result of the system output. Okay, so this is the food, men food order system menu. Okay, so dekat system menu ada tunjuk insert, update, delete, display, exit and input untuk user input nombor. So, user kena masukkan nombor ID 1 to 5. So, if uh, if user masukkan uh, selain daripada nombor 1 hingga 5 dan huruf, dia akan detect invalid input. So, user kena try again, input again, dia punya nombor. Okay, so for insert, I will hand to Anis. Uh, apa dah? Tadai. Uh -huh. Sorry. Okay, uh, untuk uh, result untuk insert, okay. Um, contoh, if user uh, press 1, lepas tu insert into table yang user nak, lepas tu kita masukkan contoh order ID, then uh, dengan customer ID, lepas tu dengan date and the price, lepas tu... Uh, untuk order status Kalau 0 is mean pending 1 is mean config 2 is mean cancel So saya masukkan 0 And enter process by die So uh, Apa Sistem akan uh, bagi tahu satu record Insert Into uh, TB order Then kalau dia detect uh, Contoh lah saya masukkan uh, Info yang lain Tapi primary key yang sama So dia akan detect uh, Duplicate uh, entry Uh, 101 of the key primary Okay, so next Okay, so yang ni untuk update So, uh, as you can see kat atas ada before uh, Yang ni kita uh, print screen dari exam Then, if user input 2 Then, dia dia update Untuk table TBI order Then, dia masuk, dia filter Okay, attribute apa yang dia nak uh, dia, dah, dia nak update Then Dekat attributes mana dia nak update And which data yang dia nak update So it's zero So uh, kalau any zero yang dalam order status tu uh, Dia akan change to one Sebab kita masukkan satu So kat sini dia kata three entries update in the uh, in TBR order So kat atas ni ada before Tengok uh, ada tiga kosong Lepas kat bawah ni semua jadi satu Alright so next Okay, so ni untuk delete. So, if the user delete um, Okay, so dia tekan, tekan 3 untuk delete Then, table apa Dekat table mana dia nak delete Then uh, Dekat attribute Dia nak filter Okay, contoh dekat Order ID Okay, then uh, uh, Data 103 So, any Any data uh, Related with 103 Dia akan uh, Dia akan delete Then, dia akan Papakan Haa uh, one record deleted in TBR order then uh, seterusnya uh, that's yang tadi ok uh, then uh, kalau user user delete the same data uh, contoh kalau user uh, terbuat dua kali so uh, sistem akan output 
zero record deleted in uh, tibia order so apa beza yang dengan pertama yang pertama dia kata satu record dah kena delete yang kedua dia kata um, zero record kena delete sebab uh, benda tu dah memang dah tak ada kat dalam tu so dia akan paparkan zero record so seterusnya next ok so uh, ni untuk uh, display ok so untuk display um Uh, kalau user tekan 4 Then table mana So dia akan display uh, Dalam bentuk frame Yang tadi kita buat uh, Yang table tu So yang ni data-data yang kita buat Okay so next Okay so untuk demo the system Saya uh, saya akan demo Okay Alright So Yang pertama kita Kita buka dulu uh, Nama file Okay kita buka dia Uh, dia adalah min.py ok so kita kita buka python uh, min.py ok so kita dapat run kita punya uh, foldering system punya database uh, tool then first one uh, kita boleh insert based, based on apa yang kita nak ok so before that kita guna uh, option 4 untuk display ok so which table ok table saya nama dia uh, tibia order so yang ni data-data uh, yang saya dah uh, input sebelum ni ok, so um, sekarang ni kita pergi ke insert then we insert to in, uh, insert into table tbl order ok, so untuk order id uh, sebab kita ada configure untuk uh, auto increment, so tak, uh, tak isi pun tak apa, kalau nak isi pun boleh lepas so, untuk customer id dan kita assign as uh, 1005 dan untuk date kita assignkan date untuk uh, hari ni dan untuk uh, price kita uh, kita allow user to input uh, sin okay, which is the float then order status kita buat kosong ok so then process by then kita boleh buat process by Anis ok so after kita dah kita dah insert kita guna uh, kita guna option 4 untuk display So TBA order Right so as you can see uh, Apa yang kita masuk tadi Dah ada okay. uh, Untuk order ID dia buat ada create sendiri, sendiri Sebab auto increment Lepas tu uh, untuk customer ID dan uh, Ada data Ada ada data yang uh, kita Masuk tadi So if saya nak update okay, Contoh uh, kalau 0 is mean uh, Process 1 is mean Dah dah, uh, dah confit Lepas tu Uh, kalau saya nak update 0 to S1 So uh, saya pergi ke uh, Option 2 Then which table I want to update So TBL order Okay so which attributes you want to update Okay so order ID Kita filter Okay alright so Which data you want to change Okay so it's 0 Okay so you want to change to uh, 1 so kita try Verify guna uh, display TBL order So as you can see yang 0 tu jadi 1 Alright so now um, If saya nak delete Okay so saya akan tekan 3 Alright so in which data you want to delete the data Okay so um, In which table you want to delete the data So TB order TB order Right so uh, Where the attribute is Then kita nak filter So contoh lah saya nak Saya nak padam untuk Ah uh, Order ID uh, yang uh, saya nak padam yang tadi saya saya insert so so attribute mana okay kita filter uh, ID okay uh, order ID then data is 109 right so dia kata satu record deleted in TBL order then kita try display TBL order right so as you can see yang uh, yang kita insert tadi tu dah hilang <coughs> then uh, uh, itu sajalah untuk Uh, demo so uh, saya akan terus kepada uh, presentation ok so uh, that's next uh, saya akan serah kepada Anis Atika ok so for road relation, work ethics and integrity ok next ok so first one we have a good relationship with each other 
we will help each other if we cannot run the coding and we'll find the solution to run back the coding. Muhammad Dafullah is the leader who will monitor our team tasks to make sure these tasks work well. Muhammad Firdaus, who is a very cooperative person that will do every task that Dafullah distribute. Nurani Shafika, who not complain for the task Dafullah give. Uh, everyone have our own task to settle and try our best for this task. We settle this task by make a research in search engine and also make a lecturer's note as uh, as our reference. And our code must be readable by other programmers. Okay, next. Then we like a gel team that will plan together, solve problems together, face issues together, and get things done, helping our teammates that they get into a jam. Do not write code when we are tired because when we cannot concentrate and focus sufficiently, the code we write will be wrong. And then to use the participants' time wisely, the meeting should have a clear agenda with times for each topic and a state goal. And then we know that uh, what discussion are on the table, how much time is allotted for us, and what goal is to be achieved. If you cannot get a clear answer on these things, then politely decline to attend. And the last one is uh, schedule the troubleshooting process. Okay, next. Okay, the uh, discussion kita orang buat dalam Google Meet dan kita orang discuss uh, macam mana nak the solution untuk soalan kita bincang macam mana uh, distributkan uh, soalan ni untuk siapa buat uh, macam mana nak buat. Okay, next. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih.